Đây là những cuốn sách mà sẽ là những món quà rất là phù hợp để tặng cho các bạn Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 Ở đây thì mình không nói về trẻ con nữa Vì thực ra nhiều chuyện trẻ con thì mình đã từng làm những cái video mà giới thiệu những cuốn sách cho trẻ con ấy Và mình cũng không phải là người đọc quá nhiều chuyện trẻ con Thì đấy là những video đấy thì hầu như nó cũng không có gì thay đổi với mình Các bạn thể tham khảo Thì đây là những cuốn sách mà nó sẽ cho những lứa tuổi theo kiểu cấp 2 trở lên là chính ý. Chứ còn khả năng cấp 1 hay là kiểu trẻ con cấp 1 thì đọc sẽ hơi phức tạp Cái trình độ nó sẽ phức tạp hơn Vấn đề nó cũng phức tạp và sẽ khó hiểu hơn Và cái lượng từ ngữ nó cũng sẽ khó đọc hơn ý. Nên là mình ở đây chỉ là dành cho những kiểu cấp 2 trở lên Đa số chuyện này thì nó sẽ là trinh thám Thế là thì tất cả đều là trinh thám chỉ có ngoại trừ hai cuốn duy nhất thì là là um, kinh điển đó là cuốn bắt trẻ đồng xanh của JD Salinger cái cuốn bắt trẻ đồng xanh này thì nó rất là đặc biệt đây là một cuốn sách cũng hơi khó đọc đấy nhưng mà thì, vì vậy mà sẽ cần có sự kiên nhẫn và có nhiều những cái nghiên cứu trước khi uh, không phải nghiên cứu mà là Kiểu phải đọc vừa đọc vừa ngẫm nghĩ một tí Và đọc nhiều lần Thì may ra là sẽ có thể hiểu được một phần nào đấy của chuyện này Mình mới đọc có một lần duy nhất nhá Và chuyện này nó cũng rất là hay Theo kiểu nói về một cái cậu uh, Mình quên mất tên Cậu ấy tên là Caulfield à? Holden Caulfield Và cậu ấy bị đuổi học Hay là bỏ học đấy Và cậu ấy bắt đầu một cái cuộc hành trình Rất là bình thường thôi Là cậu cứ đi lên thành phố để Cậu gặp những Cả mọi người cũng nói chuyện Và nó chỉ đơn giản là theo kiểu là cậu ấy Là một người rất không muốn Rời bỏ cái tuổi thơ của mình Cậu không muốn trở thành người lớn Và cậu bám víu, cậu bấu víu Vào cái giai đoạn Của làm một đứa trẻ Mà cậu không muốn trưởng thành ý. Ờ, Có một cái đoạn trong này là Cậu ấy có gọi một cô gái gọi đến Và cô gái gọi này thì theo kiểu Chỉ nghĩ đơn giản là đến để Hớ làm chuyện đó như rút cuộc thì cái hôm đó với cậu này thì nó chỉ là hai người nói chuyện với nhau cậu ấy nói chuyện với cô gái gọi này đấy có thể thấy là cậu chưa sẵn sàng để trở thành một người lớn và cậu cũng không muốn trở thành người lớn nên là cậu ấy muốn dành thời gian nhiều nhất có thể để được tận hưởng việc mình vẫn làm đứa trẻ con nhưng mà thực tế thì đó là điều mà không ai có thể tránh được thì cho nên mình thấy là đây là một cuốn sách vô cùng là phù hợp với cả các bạn cấp 2, cấp 3 vì nó là cái vì cái ý nghĩa của nó ấy. và có thể chính cái cái bạn các bạn các bạn khi đọc cuốn này thì sẽ hiểu được nhiều hơn là như bây giờ mình đọc thì mình nó sẽ nhiều cái mà mình sẽ không cảm nhận được hết đi nhưng mà mình cảm giác là cái những cái cảm xúc mà của cậu Holden Caulfield này cậu suy nghĩ nó có thể là có sự tương đồng nào đấy với chính các bạn trẻ các bạn cấp 2 các bạn đi đang đi học bây giờ ấy, thì các bạn ấy liên hệ được với những gì cậu ấy suy nghĩ cái cảm xúc cậu ấy và nó sẽ hợp với cái tâm trạng như vậy Cái độ tuổi mà chúng ta vẫn còn đơn giản Suy nghĩ rất đơn giản Nó chưa phải bị Chưa phải làm cái gì nó lớn lao Kiểu kiếm tiền hay là Các vấn đề khác trong cuộc sống Vậy chỉ là quay đi quần lại Đi học điểm số bạn bè Và những cái suy nghĩ của việc là Tôi không muốn lớn nữa Cuốn của kinh điển Cuối cùng trong cái video này là cuốn Chúa ruồi của William Golding Cuốn sách này thì quá tuyệt vời rồi Đây là cuốn mà mình còn Mình mình vẫn nhớ hồi xưa khi mình đọc thì cũng Không nghĩ cuốn này là nói về cái Chủ đề đó Chỉ đơn giản nghĩ là một nhóm Bọn trẻ con mắc kẹt trên hoang đảo Để bọn nó sẽ cùng nhau trên nhóm hay là đoàn kết nào đấy Và bọn nó thoát ra được khỏi hoang này Nhưng mà chuyện nó không hề đơn giản như thế Và đấy là đó chỉ là cái cái mà mình có thể có thể gọi là twist của cuốn này nó chỉ là cái phần mà khiến mình vô cùng bất ngờ là cuốn sách này nó không hề vô tội Thế là cuốn sách này nó không hề kiểu vô tội nó không hề trông nhìn nó đẹp đẽ như là cái cái nội dung như thế đâu nó rất là nhiều chi tiết theo kiểu bạo lực hình như cuốn này là từng là một cuốn sách cấm ở bên mỹ đấy ở trường học ấy và mình thấy đây là một cuốn sách mà thực sự là cần cần các bạn trẻ các bạn các bạn nên đọc cuốn này để có thể hiểu rõ về cái nguồn gốc tội ác 
tại sao sẽ có bạo lực lại tại sao tội ác chúng ta hãy đưa cái giả thuyết đó vào một cái bối cảnh làm hòn đảo và có cái bọn trẻ con nó mắc kẹt ở đây bọn trẻ con thì nó biết không biết cái gì cả đúng không cũng không phải theo kiểu là không biết gì cả nhưng mà ý mình ở đây là bọn nó chưa đủ lớn để biết hiểu hơn về những cái phức tạp hơn ý thì bây giờ chúng ta đưa những cái bọn đó vào trong một cái bối cảnh biệt lập làm hòn đảo và bây giờ bọn nó buộc phải sinh tồn với nhau buộc phải sinh sống bao nhiêu người như thế và với số lượng thức ăn có hạn thì bọn nó sẽ làm như thế nào và chúng ta sẽ luôn luôn nghĩ theo cái hướng trường tốt là bọn nó sẽ đoàn kết với nhau nhưng thực tế thì nó có thế được hay không và cuốn sách này nó khám phá cái khía cạnh đó và đấy chính là cái thực tế vô cùng là nghiệt ngã vô cùng là khốc liệt ở chính bọn trẻ con tức là bọn trẻ con có thể tiềm ẩn trong đó là sự độc ác là cái ác cội nguồn của tội ác nằm ở chính bọn trẻ con này và thế nên mình mới cảm thấy là uh, đây quả là một cuốn sách nó cũng gợi lên rất nhiều suy nghĩ nhá và rất là phù hợp với những cái các bạn cấp 2, cấp 3 đọc và các bạn đã hiểu bởi vì đây cũng vẫn là tâm lý của những đứa trẻ con nữa nhá và vậy mà chính các bạn ấy có thể sẽ là người nắm rõ nhất và sẽ cảm thấy cũng đây là một câu chuyện không chỉ là để nói lên một cái vấn đề gì đâu nhá mà ý nghĩa của nó cũng khá là giải trí đấy thế nên là mình thấy là hai cái cuốn bắt trẻ đồng xanh này với cả cuốn chúa ruồi là hai cuốn sách mà nó rất là phù hợp để cho các bạn cấp 2, cấp 3 cấp 2 thì chắc là cũng phải cuối cuối cấp 2 gì đấy nhưng mà đây là những cuốn hai cuốn sách mà mình thấy hai cấp 2, cấp 3 cái lứa tuổi đó đọc thì sẽ phần nào liên hệ được những cái cảm xúc ở trong này chuyển sang những cuốn sách um, trinh thám thì trước tiên là mình có hai cuốn này thì nó sẽ là cuốn ngoại văn The Reappearance of Rachel Price của Holly Jackson Một cuốn sách này thì vô cùng là hay và rất là bất ngờ Mình cực kỳ là thích của The Reappearance of Rachel Price uh, Cuốn sách này là nói về uh, cô nhân vật chính tên là Bell uh, Cô tên là thực ra Annabelle nhưng mà hay gọi, mọi người hay gọi tắt cô tên là Bell Và um, cô ấy đang tham gia, thật cả bố Hai bố con cùng tham gia một chương trình tài liệu để nói về Người mẹ mất tích của Bell cách đây 16 năm Uh, Rachel Price mất tích 16 năm về trước khi mà đưa Bell đi trốn Không biết là đưa Bell đi đâu Nhưng mà kiểu Bell có thể sẽ là, là người chứng kiến Cảnh bắt cóc của mẹ mình từ hồi bé Nhưng mà Bell không nhớ một gì cả Và Bell cũng không hề có một cái tình cảm gì với cả cái người mẹ đó Bởi vì cái hồi mà bà Rachel Price mất tích thì Bell còn rất là bé Rồi sau đó thì được ông bố nuôi nấng Ông bố thì về sau là bị buộc tội là bắt cóc bà ấy và bị đi tù Nhưng mà sau đó được thả sớm và bây giờ là họ đang tham gia một cái, cái bộ phim tài liệu để nói về vụ mất tích của Rachel Price Tuy nhiên là chuyện xảy ra khi Rachel Price trở về Thế mới gọi là The Reappearance, sự tái xuất của Rachel Price Và bắt đầu Rachel Price kể về một câu chuyện là bị bắt cóc và đã bị giam giữ trong suốt 16 năm chờ như thế nào Tuy nhiên, Bell cảm thấy rất nghi ngờ về lời cái lời kể của Rachel Price Vì mỗi lần bà ấy kể thì nó lại có một cái chi tiết nó bị không khớp nhau ấy một chi tiết rất nhỏ thôi, ví dụ như là 16 năm đúng không? Nhưng mà bà ấy kể là 15 năm Chứ không phải 16 năm Và có một số chi tiết khác nữa và bà để ý được Là bà Rachel Price bà nói không, không phải dùng cái cách mà bà ấy nói chuyện Với cả Rachel, với cả Bell ấy Không phải cái cách nói chuyện Mà là có những cái câu hỏi Đôi khi là Bell cảm thấy là có một cái vấn đề gì Một cái ý cái nghĩ gì đó Và dần dần Bell không hề tin Rachel Price Và không hề tin về câu chuyện là có người bắt cóc Rachel Price và cả chuyện sẽ là Rachel uh, Bell là cố gắng để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra Thực chuyện gì đã thực sự xảy ra với cả Rachel Price Tại sao tất cả mọi người đều tin tưởng Rachel Price này Và kể cả cái lúc mà khi mà bà Rachel Price bà trở về nhá Thì ông bố ấy, Và rõ ràng là Bell được nghe kể về tình yêu của bố mẹ mình Họ rất yêu nhau Vậy mà khi gặp lại như thế mà cảm giác hai người xa lạ Và họ không như kiểu chạy vào ôm với nhau như những gì Bell nghĩ nên đó điều mà Bell cảm thấy là có một chút vướng mắc Và sau đó thì bắt đầu Bell sẽ đi điều tra và hỏi cả những người thân trong gia đình nữa Vì tất cả họ có vẻ như đều có biết một cái gì đó liên quan đến sự mất tích của Rachel 16 năm về trước Và cũng may là có sự trợ giúp của Bell ấy, có sự trợ giúp của mấy cái người trong đoàn làm phim ấy Họ cũng hỗ trợ khá nhiệt tình bởi vì là họ cảm thấy là có cái tiềm năng về việc là làm một cái bộ phim mà tài liệu về kiểu sự thật về cái sự biến mất bí ẩn của Rachel Price là như thế nào và ai là thực phẩm thực sự ở đây 
Nhưng mà mình cũng thấy hay ở cái yếu tố là cái đoàn làm phim này họ cũng khá là đạo đức ấy Họ đến cuối cùng thì khi mà mọi chuyện vỡ lở ra hết ấy Và họ vẫn bảo với cả uh, Bell là đây chúng tôi kiểu ý là họ sẽ phá hủy tất cả những đoạn phim đã quay Vì dù sao thì nó cũng là một vấn đề rất là cá nhân và nó cũng không phải là cái gì để có thể là Bell dễ dàng là muốn tiết lộ cho cả thế giới nhưng mà ở chuyện này thì mình là không thể ở phần cuối chuyện nó đang có một cái yếu tố nó hơi nó hơi 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 bị quá đáng ấy thì cái phần đó là có cái phần giải quyết nó bị quá đáng nên là mình đã không thực sự là thích lắm mình cho cuốn này bốn phẩy bảy nhưng mà đây là một cuốn sách mà rất là thú vị nó mình thấy nó còn hay hơn nhiều so với cuốn nhân chứng cuối cùng A Good Girl's Guide to Murder của mà rất là nổi tiếng của Harold Jackson ấy thì nói nhân tiện luôn thì cái cuốn tiếp theo mà mình muốn nhắc đến mà cũng là một món quà khá là hay cũng là chính là nhân chứng cuối cùng của Holly Jackson cuốn này mình vừa mới đọc lại thôi mình đọc lại từ tháng trước tháng thế nào đấy thì nói về nhân vật chính tên là Pip và cô Pip này là người rất thông minh cô Pip là cái cô gái mà đang làm cái bài tập cho trường cái dự án và trong và cô đã chọn dự án là đi điều tra vụ án lạnh là vụ mất tích của Andy Bell cách đó 5 năm Andy cũng là học cùng trường với cả Pip và bây giờ Pip là muốn lôi lại cái vụ án này điều tra lại vụ án này để trở thành biến nó thành một cái dự án cho cái bài tập của mình thì Uh, năm năm trước là cái cô Andy Bell là một cô gái nữ sinh rất nổi tiếng ở trường trung học mất tích và người bạn trai là một cậu người Ấn Độ là cậu ấy bị buộc tội giết Andy Bell và sau đó hình như cậu tự tử. Thì chính vì là cậu tự tử rồi nên là vụ án khép lại và người ta vẫn luôn luôn cho rằng thì cậu ấy chính là thủ phạm đã giết Andy Bell và cảm thấy tội lỗi nên là giữ tử. Nhưng mà Pip thì không chắc chắn về điều đó và cuối cùng Pip điều tra để chứng minh được rằng là cậu này không hề chết vì tự tử và cậu có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng và vì vậy mà Pip cùng với cả em cha của cái cậu bạn trai ngày xưa đấy đã hợp tác với nhau để cùng nhau tìm ra được kẻ giết người thực sự và cũng là để minh oan cho rửa sạch cái tên của cậu anh của cậu cậu bạn trai đó và Andy Bell cũng không phải là một người quá là đẹp đẽ như gì chúng ta hay nghĩ thì chuyện này là nó có sự kết hợp của một số những cái hình thức uh, văn bản khác như là bản ghi âm này, bài phỏng vấn này, uh, của nhật ký này Thế nên đây là cũng một cái hình thức uh, tập truyện nó sẽ thú vị, nó không chỉ đơn thuần làm văn bản toàn chữ toàn chữ Mà nó sẽ có những cái hình ảnh của những bằng chứng khác nhau Nên là mình cảm thấy nó sẽ thêm vào được cái sự hứng thú của người đọc khi mà đọc cái chuyện này Và chuyện này nó cũng là một câu chuyện là khá đơn giản với những ai mà đọc Phan Trinh Thám rất, rất dễ dàng có thể đoán được thủ phạm là ai như mình chẳng hạn à, Tuy nhiên là với kính độ, độ tuổi ví dụ um, các bạn ở cấp 2, cấp 3 thì đọc chuyện này nó sẽ một Cũng là một cái con đường để cùng nhau dự đoán uh, thủ phạm Cuốn tiếp theo là một cái cuốn đầu tiên trong series Thì mình thấy là nếu các bạn thấy cái cuốn nó hay có thể mua tiếp cái series Bởi cả series nó rất phù hợp Đấy là cuốn cho chơi thừa kế của Jennifer Limban thì thực tế là khi mình đọc cuốn này mình không thích Mình không thích cái tính cách của nhân vật Avery trong chuyện này uh, Avery tự nhận mình là một thần đồng hay là rất là giỏi này nọ vân vân ý Nhưng mà không cả chuyện mình không thấy được cái khả năng đó của Avery Và mình chỉ thấy kiểu Avery đang khoác lác mà thôi Quay khoang cái tài năng của mình thực chất là chẳng có gì hết Avery bỗng nhiên được thừa kế gia sản của một người một ông già, một ông triệu phú này Mà mặc dù Avery không hề có mối dây dưa nào, không hề quen gì để ông già này cả và cô tham gia một cái trò chơi thừa kế, một trò chơi mà đọ cùng các cháu của ông này để giành được cái quyền thừa kế tài sản. Còn các cháu hôm nay thì đẹp trai. Hay là cô này đang ở trong cái hội như kiểu vườn sao băng vậy. Theo một nhóm anh bốn anh rất là đẹp trai. Chuyện này thì từ quan điểm của một người rất hay đọc chuyện trên tháng người lớn ý, thì rõ ràng là chuyện này một chuyện rất dở. Nó không hay như những gì mọi người nói. Tuy nhiên là với độ tuổi cơ hai cơ ba thì mình nghĩ là đêm của sách rất là phù hợp. Nó rất là vừa phải và có những cái câu đố mà cũng có thể là mọi người cùng nhau giải đáp những câu đố đó. Ở với cuốn này thì nó sẽ có hai cuốn tiếp theo là canh bạc thừa kế, canh canh bạc gì đó với cả bí mật nhà ho son thì thực ra là mình vì là mình không biết cuốn này mình ý định không có hai cuốn tiếp theo ấy nhưng mà sau đó thì mình nhớ là có có bạn nào cũng hỏi câu hỏi mình mãi thế là 
Hơi, mình cứ để đạp một hai cuốn tiếp theo để sau đọc xem thế nào vì nó là đầy đủ cả bộ ba cuốn là trilogy tuy nhiên là bên nước ngoài thì cũng có xuất bản thêm cuốn thứ tư cuốn thứ năm nữa thì nó là thành một câu chuyện khác nói không nói về cậu của cô bé Avery này nữa thì đây cuốn sách này thì mình thấy là rất là phù hợp nhá nó kiểu vui nó không phải theo cái kiểu giết người gì nọ nhưng mà nó có cái sự cạnh tranh kiểu cùng tham gia để tìm kho báu là như vậy dành cái tài sản Cuốn tiếp theo thì đó là cuốn này thì mình nói nhiều rồi Đó là cuốn Đừng thách tôi của Megan Abbott Tác giả Megan Abbott là chuyên hay viết cho chuyện cho YA lứa tuổi thiếu niên Nhưng mà với uh, cái nội dung thường là về trường học này, về cạnh tranh giữa bạn và rồi tình bạn này Và nó vượt qua sinh thử thách này Và nó sẽ có hơi hướng của cái thriller nhưng mà nó đơn giản Nó sẽ không theo kiểu quá tập trung vào kiểu hách não hay là điều tra hay là... Uh, âm mưu tính toán tinh vi nào đấy mà nó sẽ mà thường là kiểu nói một cách rất đơn giản về mối quan hệ của những người bạn nữ chuyện này là nói về một đôi bạn ở trong đội của vũ và cái tình bạn của họ là tự dưng bị ngắt quãng bởi vì là sự xuất hiện của người huấn luyện viên mới của đội của vũ thì cô huấn luyện viên này cô rất là có cái gì đó rất thu hút nhưng mà chính nhưng mà chính là adi Huấn luyện viên mới lạnh lùng quay vệ giống như đại diện của thế giới người lớn đã kéo Adi và những thành viên khác được của vũ cuộc sống của mình. Tuy nhiên là cái cô bạn thân của Adi thì vẫn đứng ngoài vòng tròn và sẽ cố gắng để không bị đi theo cái uh, cái sự hấp dẫn của cô huấn luyện viên này và công khai cạnh tranh với của cô huấn luyện viên. Vậy về mặt tình bạn của họ cũng vẫn phải được thử thách vô cùng lớn khi mà có cô huấn luyện viên này xem vào nhưng mà giờ giờ thì Adi khi mà thân thiết với cô luyện viên hơn thì cũng thấy rằng cô luyện viên này thì ra là một người cũng rất nhiều rắc rối nhá chứ không chỉ đơn giản đâu thế nên là nó có rất là nhiều vấn đề trong chuyện này mà cuối cùng dẫn đến là có người chết và mọi thứ nó có thể leo thang đến cái mức nào và tất cả chỉ là một một cái bối cảnh trong trường học và hai người bạn thân rồi một cô huấn luyện viên được của vũ cho chuyện này thì cũng có rất nhiều chi tiết kiểu liên quan đến cổ vũ, đến các động tác cổ vũ này, rồi cách miêu tả của tác giả khi mà nói về việc là họ thực hiện các cái hoạt động, các cái động tác cổ vũ như thế nào, nó khá là hay. Cuối này thì mình đã nói rất là nhiều rồi và nó đây là một cuốn sách mà mình thấy khá là ít người để ý đến và như vậy là rất là hay nhá. Và nó cũng có phim trên Netflix nhưng mà chỉ làm có một phần, phần một là làm một nửa cuốn này nên phần 2 không làm nốt nhưng mà may quá lắm mình đọc chuyện nên hôm mình cũng biết được cái kết phần 2 thế nào cuốn tiếp theo là cuốn Julie Devious uh, cuốn Julie Devious này là của Maurice Johnson là cả một bộ cũng nó cũng có trilogy nó là một bộ đầy đủ ba tập là đầy đủ hoàn hảo cả cả một cái câu chuyện ngoài ra thì có cuốn thứ tư thứ năm thì nó sẽ là các vụ án khác thì nhân vật chính tên là Stevie uh, Stevie Bell, Stevie là một cái cô cũng thần đồng như cậu rất là thích điều tra án mạng và cô này được nhận vào trường công lập một cái trường dành cho toàn những người là giỏi thôi, vào cho học sinh siêu siêu giỏi và cho ở cái trường này là cái người sáng lập là cách đó bao nhiêu năm đấy là mất tích cô 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 con gái là mất tích và vụ án đấy cho đến giờ nó vẫn là cold case và bây giờ cô Stevie này cũng đến trường này là một phần là được nhận vào trường này vì sự giỏi giang của mình rồi nhưng mà một cái nữa đó chính là muốn được điều tra cái vụ án ngày xưa đấy hay là trong cái quá trình mà cô ấy điều tra ấy, thì lại có những vụ án hiện tại xảy ra là cũng có học sinh chết và tất cả này thì nó có thể liên quan gì tới cái vụ ngày xưa kia và chuyện cũng có cái kể qua hai dòng thời gian dòng thời gian kể ngày xưa nữa cũng khá là thú vị đấy tuy nhiên chỉ là mình không thích cái tính cách của cô nhưng mà Stevie cho lắm và có một cái dòng thời có một cái mạch nó hơi kiểu lãng mạn ấy và mình đặc biệt là ghét cái cái lãng mạn đó trong trong chuyện trên thám nói chung đấy nhưng mà đây lại còn là chuyện của quay a lứa tuổi thiếu niên nên là cái kiểu lãng mạn của nó nó càng khó chịu hơn ấy mình rất là ghét luôn mà đến cả tận là hai phần ba vẫn cái cái thằng đấy nó vẫn xuất hiện và thằng này rất là vô dụng rất là ghét thằng đấy rồi cái tính cách rất là bực mình luôn ấy còn vụ án thì đến cuối cùng thì mình cũng có đoán được thủ phạm Nhưng mà đây vẫn là một vụ án rất là phức tạp Thì đấy là nếu đọc được tiếp Nếu cảm thấy hợp với quyển đầu tiên có thể tìm đến quyển thứ hai thứ ba Cuốn tiếp theo là cuốn Người mới đến của Higashino Kego Thì cuốn này mặc dù nó là chuyện cho người lớn nhưng mà 
Đây lại là một câu chuyện vô cùng nhẹ nhàng và rất là dễ nắm bắt và cũng là một cái chuyện nó không hề có quá nhiều bạo lực máu me trinh thám nhưng mà lại siêu siêu là nhẹ nhàng và nó đơn giản nữa và cái cách tác giả viết ý, nó cũng khiến cho người đọc vô cùng là xúc động và đặc biệt là cái cấu trúc cái kết cấu tác giả viết đây nó không theo cái hướng điều tra thông thường là cứ cảnh sát nhận được vụ án với rồi điều tra từ mức một thì đây là chúng ta được vào luôn cái phần thẩm vấn đi nhưng mà thẩm vấn này nó lại cũng không hẳn là thẩm vấn mà chỉ là hỏi chuyện gợi chuyện và dần dần qua những cái lần uh, gợi chuyện với các uh, nhân chứng như thế này những người là mà quen với nạn nhân thì người đọc bắt đầu hình dung ra được vụ án nó như thế nào thay vì là ngay từ đầu chúng ta được tác giả miêu tả cho vụ án là gì thì đây là người đọc được hình dung ra qua các chi tiết chấp nhặt được và chúng ta cuối cùng biết được là à, nạn nhân là người như thế này chết như thế nào vân 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 và thông qua các cái mẩu chuyện rất là nhỏ nó thực tế là nó là các cái mẩu 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 bởi vì là các cuộc thẩm vấn nhỏ lẻ mà và tất cả nó để để hỗ trợ cho cái vụ án như thế nào vì đấy là của cuốn sách này thì mình thấy vô cùng là thích hợp cho các bạn câu hai các bà đọc truyện trinh thám mấy cuốn trong danh sách của mình là cuốn kể cuối cùng trong sáng với sáng là Andre Stimen cái cuốn sách này thì nói về uh, uh, lấy cái Thực ra nó giống cái cấu trúc uh, mười người da đen nhỏ ấy Và rồi chẳng có ai của Ada Christie Tuy nhiên hình như là cuốn này nó ra trước cả cuốn kia ấy Và trong cuốn này thì nó cũng làm nói về một nhóm bạn Sáu người bạn uh, đã có một lời thề với nhau là sau 5 năm họ sẽ làm giàu Và sau 5 năm họ sẽ trở về đúng cái thời điểm này Và họ sẽ cùng chia đều nhau cái số tài sản mà tất cả họ đều làm ra trong 5 năm vừa rồi Kể cả nghèo hay đói thì cứ luôn cứ ghép với nhau và chia đều với sáu người và bây giờ 5 năm đã trôi qua và từng người chơi một Động cơ ở đây chỉ đơn giản là có một kẻ nào đấy đã nghe biết về kế hoạch chia tiền của họ Và vì vậy mà nổi lòng tham sẽ giết dần 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 từng người một để chiếm lấy cái tài sản đó Mới đâu thì còn nghĩ rằng là một kẻ khác ngoài nhóm này Nhưng mà dễ có thể dễ dàng đoán được là một trong những kẻ này sẽ là kẻ dân người rồi Và mình đoán được luôn kẻ dân người là ai Đây là một câu chuyện vô cùng vô cùng mà đơn giản ý Với những ai mà kiểu đọc trinh thám quá nhiều rồi Giống như mình thì chắc chắn là đoán được thủ phạm thôi Nhưng mà với các bạn học sinh cao bài thì đây là một chuyện vô cùng thú vị nhá Vì nó cũng là mặc dù là mô típ ý hệt cái người ra đây nhỏ Mà người ra nhỏ chắc là lấy từ mô típ ở đây chứ Như cái này trước mà Thì, thì theo cái mô típ như vậy Nhưng mà nó lại vì vậy mà nó sẽ rất là thú vị nó rất là hấp dẫn nhá rồi uh, cùng nhau để, để rồi sau đó thì bắt đầu cùng tự nghĩ ra được thủ phạm có thể là ai trong các nhân vật đã có trong chuyện hay là người lạ rồi um, mặc dù là có rất nhiều những cái chi tiết nó thừa thãi trong chuyện này ví dụ cả một cái mách về lãng mạn si tình nhưng mà nó cũng không để làm gì đến chuyện hết đi có nhiều cái nó buồn cười trong chuyện này rất là không không bổ trợ gì cho mách chuyện chính chắn lắm nhưng mà vẫn làm cuốn sách đọc rất là ngắn nhưng mình đọc trong một ngày là hết cuốn này rồi ấy. thế nên là mình thấy là nó một cuốn đủ đơn giản nó không quá phức tạp và nó vẫn thú vị mới mẻ đặc biệt là với các bạn cấp hai cấp ba hoặc là bạn kiểu mới bắt đầu đọc trinh thám thì cuốn này sẽ rất là hợp này rồi thì mình đã nói xong về những cuốn sách mà các bạn có thể làm quà tặng cho các bạn cấp hai cấp ba như ngày trẻ em thiếu nhi mà sáu hẹn gặp lại mọi người trong các video sau bye